रिश्तेदारी में आपने ढूंढा रिश्तेदारी में ढूंढा क्यों ढूंढते गया कैंप के अंदर तो हम बाहर क्या ढूंढते अगर बाहर कहीं गया होता तो हम ढूंढते कैंप के अंदर गया दस बंदे उधर और भी थे उनके सामने गया मेरे सामने मैं उसका इंतजार कर रही थी भाई भी इंतजार कर रहा था कैंप के अंदर गया हम कहा ढूंढे उसको तकरीबन हम यहाँ घर से तकरीबन ग्यारह के आसपास निकले हम चार आदमी यहाँ से निकले नसरुल्ला मंजूर और मैं और मेरी बहन हम यहाँ से त्रमुखा टाप पर निकले तो नसरुल्ला के पास दो घोड़े भी थे जब हम यहाँ से इकट्ठे निकले तो रास्ते में घोड़ों की वजह से वो हमसे आगे हो गए नसरुल्ला खान जो उसके साथ घोड़े थे घोड़े थोड़ा तेज़ चलता है वो हमसे आगे हो गए तो हम पीछे पीछे चलते थे तो जब हम त्रमुखा टाप के नज़दीक वहाँ एक आर्मी का कैंप है जब उसके पास पहुँचे वहाँ एंट्री करनी पड़ती है तो मंजूर वहाँ से मेरा कार्ड भी ले गया तकरीबन बीस कदम में दूर था तो इसने कहा अपना कार्ड भी दे दो मैं एंट्री करवा के आता हूँ तो मैंने कहा ठीक है इसने कार्ड दिया और संतरी ने बोला भी ये आपका क्या लगता है उसने बोला ये मेरा चाचा लगता है बोला ठीक है जब ये संतरी के पास पहुँचा वहाँ एक बेड लगा हुआ है बेंच लगा हुआ है इसको इस बेंच के ऊपर बैठा दिया तकरीबन पंद्रह बीस मिनट उसके बाद फिर मंजूर ने कहा ये मुझे कहते हैं कि अंदर मैजर साहब बुला रहे हैं अब दस मिनट लगेंगे यहाँ आपको छोड़ देंगे उसके बाद फिर इन्होंने अंदर ले लिया उसके बाद मैंने आधा घंटा इंतज़ार किया फिर मैंने सोचा हमें देर हो गया बाँडीपोरा जाना है तो इन्होंने बंदे को क्यों नहीं छोड़ा बाँडीपोरा क्यों छोड़ा बाँडीपोरा मेरी बहन है वहाँ उसकी शादी हुई है उसी के साथ जाना था हमको हाँ उसी रास्ते से पोस्टर के सामने से वो रास्ता जाता है तो फिर मैं संतरी के पास गया मैंने कहा बंदे को आपने अंदर रखा है वो उसको छोड़ दो हमें देर होती है फिर संतरी बोले ना कौन बंदा मैंने कहा मंजूर उसने बोला हाँ हाँ मंजूर इधर आया था वो एंट्री करके चला गया फिर मैंने बोला वो कहाँ चला गया एंट्री मैं उसके सामने खड़ा हूँ बैंकर के सामने वो किस रास्ते से चला गया आप क्यों झूठ बोलते हो बंदा अंदर उसको छोड़ दो इतने में नसरुल्ला वो जो उसके भाई दो आ गए उन्होंने कहा हमारे घोड़े यहाँ हाल ही गए नसरुल्ला भी यहाँ एंट्री के लिए आया था तो उसको भी इन्होंने अंदर बंद कर रखा है तो तकरीबन दो ढाई घंटे के बाद ढाई बजे के करीब फिर मेजर साहब बाहर निकले उन्होंने कहा हमने कहा हमारे बंदे हैं वो अंदर उनको छोड़ दो तो मेजर साहब बोलने लगा कि नहीं नहीं हमारे पास कोई बंदा नहीं है आपका वो इधर ढूंढो उधर ढूंढो हमारे पास आए थे वो एंट्री करके चले गए त्रिमुख टाप पे हाँ बहुत बड़ी बस्ती है फिर वो सब आ गए वो भी जमा हो गए उधर फिर इन पर दबाव पड़ा और शोर मचाना शुरू किया कि नहीं हमारे बंदे बंदे उनको छोड़ दो वजह क्या है आप छोड़ते क्यों नहीं हो फिर तकरीबन चार बजे के बाद फिर शोर गुल होने के बाद फिर मेजर बाहर निकले जब मेजर बाहर निकले तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास एक बंदा है और दूसरा नहीं है हमने कहा कौन बंदा है कहा नसरुल्ला हमारे पास है तो हमने उसको खूब पिटाई की है हमने कहा क्यों पिटाई की उसकी कहता है उसने मिल्टन को खाना दिया है ये किया वो किया है तो हमने इसलिए उसकी पिटाई की है फिर आ, हमने बोला चलो छोड़ दो नसरुल्ला को छोड़ दो फिर अब दूसरा बंदा भी आपके पास उसको भी छोड़ दो उसका इनकार ही करने लगे फिर कहा हम छोड़ देंगे नसरुल्ला को अभी छोड़ेंगे अभी छोड़ेंगे फिर तकरीबन रात के आठ अंधेरा हो गया था आठ साढ़े आठ के करीब आठ साढ़े आठ बज गए तो फिर इसने लोगों ने शोर मचाया फिर अभी अंधेरा भी हो गया क्यों नहीं छोड़ते हो फिर मेजर अंदर से निकले कहा नहीं उसको हम जाकर देखो अपनी डोक में है फिर वहाँ से लोग भी आ गए कहा फौजियों ने उसको उठा कर यहाँ लेकर वहाँ उनके डोक के करीब जहाँ गुलाम कादर का डोक है उसमें छोड़ आए हैं फौजी फिर हम गए वहाँ वो उसको नीम मुर्दा हालत में बिल्कुल बात नहीं कर रहा है फिर वहाँ लोग सब जमा हो गए फिर उसके लिए एक ढांचा बनाया ढांचे में फिर उठाकर यहाँ से देवर में ले आए देवर से नसरुल्ला को फिर यहाँ से अस्पताल में शिफ्ट किया उसको फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने उसी रात ग्यारह बजे हमने एफ काटा इधर थाने में दूसरे दिन फिर लोग गए काफ़ी फिर पुलिस गई फिर डी साहब गए फिर उसके बाद फिर मेजर साहब के पास गए आपके पास बंदा है छोड़ दो फिर उसके बाद इन्होंने टोटल इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई बंदा नहीं है